ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഓരോ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിവാഹ സമയത്തും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കഷ്ടകാലങ്ങളും ഓരോ ദശാകാലങ്ങളിലും അനുഭവി ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാലത്തുമൊക്കെ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനും ഒക്കെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ വിശാഖ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവിവരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിശാഖ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ അവർ ധരിക്കാവുന്ന രത്നങ്ങൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനാ ദേവതകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വട്ടക്കിണർ പോലെ വാനവീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒൻപത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് വിശാഖം എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം ഈ വിശാഖ നക്ഷത്രം തുടങ്ങി പതിനെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജനിക്കുന്നവർ തുലാക്കൂറുകാരും അവസാനത്തെ ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജനിക്കുന്നവർ വൃശ്ചികൂറുകാരുമാണ് അർപ്പണ ബുദ്ധി അഭിമാനം നീതിനിഷ്ഠ ഈശ്വരഭക്തി സൗന്ദര്യം വിശാല ഹൃദയം സംഭാഷണ ചാ ചാതുര്യം സംഭാഷണ ചാതുര്യം ലക്ഷ്യബോധം നല്ല സുഗുദ്ബന്ധം ജീവിത പങ്കാളിയോടും സന്താനങ്ങളോടും അതിരറ്റ സ്നേഹം വാഹനം ഭൂമി വീട് എന്നിവ ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ബന്ധുഗുണം ഇതൊക്കെ ഈ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാരുടെ സവിശേഷതകൾ ചിലത് മാത്രമാണ് പൊതുവെ ആത്മനിയന്ത്രണം കുറവായവർ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ശരീരപ്രകൃതിയാകട്ടെ ഒന്നിൽ തടിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈശ്വരഭക്തി നീതി ബോധവും ഉള്ളവരായിരിക്കും എന്നാൽ പഴയ മാമൂലികളിലും യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിലൊന്നും തൽപ്പരരായിരിക്കത്തില്ല ഇവർ എപ്പോഴും പുതിയ ഐഡിയകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിനെ മാത്രം സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് ഇവർ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കും ഏതൊരു കാര്യത്തിലും എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ സൗന്ദര്യവും ആകർഷകത്വവും ഉള്ളവരായിട്ട് ഉള്ളവർ സരസമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും ശരിയായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർ അന്യരെ സഹായിക്കാനും വളരെ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് കുറച്ച് യാഥാസ്ഥികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലും അവരൊട്ടും വിമുഖരല്ല ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അതേ നിമിഷം നിഗൂഢ ശക്തികളിലും അവർ വിശ്വാസം പുലർത്താറുമുണ്ട് അതുപോലെ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർ ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തോടു കൂടി അവരാണ് ഇവരുടെ രൂപവും ആകൃതിയും ആകർഷവുമുള്ളതാണ് ഉദാരഹൃദയന്മാരായ ഇവർ തുറന്ന മനസ്സോടെ എല്ലാവരോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ അന്യരെ സഹായിക്കുവാനും സന്നദ്ധരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂനത ഇവരിൽ കലാവാസനയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ധാരാളം കാണാറുണ്ട് ഇവർ നല്ലൊരു പ്രാസംഗികരാണ് അതുപോലെ ഈ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നും വാക് സാമർഥ്യം കൊണ്ട് ധാരാളമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരങ്ങളും ഒക്കെ അവർ നേടാറുണ്ട് ഏത് ജനക്കൂട്ടത്തിലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട് അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കാനും അവർ മിടുക്കരാണ് അതിങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇവർക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിലെ ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ നിമിത്തമാകാം ഇവർ ചിലർ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുകയും അതുപോലെ പല സ്ത്രീ ബന്ധങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യത വരാറുമുണ്ട് ബാല്യകാലം ക്ലേശകരവും യൗവനകാലം മുതൽ ഇവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ശരിയായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും ധനസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും എങ്കിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു വിധമായ കുറവും അവരുടെ കുടുംബിനികൾക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആഹാരം നൽകുക സുഹൃത്തുക്കളെ സൽക്കരിക്കുക ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് എല്ലാവരോടും ഈർഷ തോന്നുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചിലർക്കുണ്ട് ധനവും പ്രശസ്തിയും സമ്പാദിക്കാറുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശാഖക്കാരുടെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ് ആകർഷകമായി സംസാരിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും മുൻകോപികളായിട്ടിരിക്കുകയും പതിവുണ്ട് 
നയജാതി ഉണ്ടെങ്കിലും വിവാഹ ജീവിതം ചിലപ്പോൾ അസ്വാരസ്യം നിറഞ്ഞതാവാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഇവർക്ക് ആത്മഹത്യാപരമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് മതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിലും മതഭ്രാന്തരായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ആരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിൽ വളരെയധികം അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം പുലർത്തുകയും ചെയ്യും ചിലരിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചരിച്ച് സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മാറിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജാതകം വ്യക്തമായിട്ട് നിരൂപണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും കുടുംബം നോക്കുന്നതിൽ അവർ വളരെ പ്രഗത്ഭരുമാണ് അമ്മയുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഗുണത്തിലേറെ ദോഷം ചെയ്യുകയാണ് പതിവുകൾക്ക് ഇവർക്ക് ഉയർച്ച അമ്മയുമായിട്ട് അകന്നു താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകാറെന്ന് പറയപ്പെടും ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാർ ഈ തുലാക്കൂറിൽ പ്രസന്നമായ മുഖഭാവവും ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കും സ്വന്തം ആശയം മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സമർത്ഥരുമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും നയപരമായ മധ്യസ്ഥം പറയാനും ഇവർക്ക് വളരെയധികം കഴിവുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിയെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇവർ ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീജാതർ എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പോലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മാതാവിനെയും സന്താനങ്ങളെയും ഇവർ വളരെ കരുതലോടെ സംരക്ഷിക്കാറും പതിവുണ്ട് മാതൃഭാവാധിപനും പുത്രഭാവാധിപനുമായ ശനി നക്ഷത്രാധിപൻ്റെ മിത്രമായതാണ് അതിന് കാരണം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പിതാവിൽ നിന്നും കാര്യമായ ആനുകൂല്യം ഇവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാറുമില്ല വിശാഖം നാലാം പാതി ജനിച്ചവരെ വളരെ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്വതന്ത്ര പ്രകൃതരും മുൻകോപികളുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ളവരും മേധാവിത്വ സ്വഭാവമുള്ളവരും അസൂയാലുക്കളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ വൃക്ഷ വൃക്ഷയെക്കുറി ജനിക്കുന്ന വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർ അഹങ്കാരിയും ഭാര്യയ്ക്ക് അധീരനായി ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേടുള്ളവരുമാണ് ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും തിരിമറി നടത്താനും ഒക്കെ ഇവർ കേമരായിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ളവരും ഉയർന്ന ആശയമുള്ളവരും നേരെ വാ നേരെ പോ എന്നൊറ്റ സ്വഭാവം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ഈ വൃക്ഷയക്കൂറുകാരായ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർ ഇവർക്ക് കാര്യങ്ങളെ വിവേകിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ കഴിവുമുണ്ട് ചിലർ ധാരാളികളും അമിതവാദികളായിട്ടൊക്കെ മാറാറുമുണ്ട് ശരീരപ്രകൃതിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉള്ളവർ സാഹസ്യ കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നവരുമാണ് ഇവർ ശരീരികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ളവരും ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരുമാണ് ഇവർ സാഹസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവരുമാണ് സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും പ്രായോഗിക ബുദ്ധി കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ വൃക്ഷയെക്കുറി ജനിക്കുന്നവർ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർ ധനപരമായ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാതെയും മാനസിക പിരിമുറുക്കം മൂലം രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാതെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റാപത്തുകളിലൊന്നും പെടാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം അഭിമാന സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നവരാണ് പ്രണയബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള വിവാഹം ജീവിത പരാജയത്തിന് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർ ശ്രമിക്കണം ഇവരിൽ മിക്കവരും പിതാവുമായിട്ട് സ്വൽപ്പം അകൽച്ച പാലിക്കാറുണ്ട് വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾ സുന്ദരികളും സുശീലുകളും അടക്കവും ഒതുക്കവും ഉള്ളവരായിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിനെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈശ്വരഭക്തിയും കുലീനതയും ഉള്ളവർക്ക് ഭർത്തൃവിരഹവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാറ് പതിവുണ്ട് ആഡംബര ഭ്രമവും ആഭരണ ഭ്രമവും ഇവർക്ക് വളരെ കുറവാണ് ധർമ്മവിശ്വാസം ഇവരുടെ കൂടപ്പുറപ്പാണ് ധാരാളം സ്നേഹിതരും മൃദുത്വവും ഐശ്വര്യവും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്തിയുള്ളവരും മൃതധർമ്മാദികളിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരും ബന്ധുക്കളിൽ സ്നേഹമുള്ളവരും ആയിരിക്കും ഈ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾ ഇവരുടെ ശരീരപ്രകൃതി ഇവർക്ക് തന്നെ വിനയായിട്ട് വരാറ് പതിവുണ്ട് ഇവരുടെ രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ വളരെ ആകർഷകമായിരിക്കും അതിന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണവും ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസികളായ ഇവരെ പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ് അന്യരെയും സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ കണക്കാക്കുന്നവരാണ് ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇവരെ എപ്പോഴും ഒരു സഹായി കൂടെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും ആരെ അങ്ങ് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ധരിക്കാൻ പാടില്ല മധുരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്
കലാ സാഹിത്യ രംഗങ്ങൾ പ്രഗത്ഭയായിട്ടിരിക്കാറുണ്ട് ഭർത്താവിനെ ദൈവത്തെ പോലെ വിചാരിക്കാറുമുണ്ട് ഇവരുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ ഭർത്തുഗ്രഹത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും അമ്മായിയമ്മയുടെയൊക്കെ അതുപോലെ ഭർത്തൃ സഹോദരങ്ങളുടെയൊക്കെ വളരെയധികം സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ സംരക്ഷണ സ്വഭാവം കുടുംബത്തിലെയും അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ളവരെയും ഇവരിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഇതുവഴി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാനിടയുണ്ട് വാക് മത്സരങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരും സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരുമാണ് ഈ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾ അച്ഛനുമായി ധാരാളം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിനും ഒരു സൗഹൃദമായ പോം വഴി കണ്ടെത്താനോ അതിനെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ പരിവസ പരി അവസാനിപ്പിക്കാനോ ഇവർക്ക് കഴിയാറില്ല ഇതുകൊണ്ടാവാം ഇവർ ജന്മന സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനും സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും സ്വയം പരിശ്രമശാലികളായിട്ട് മാറുവാനും കാരണമാകുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലി മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ബാങ്കിങ് കണക്ക് മാസ്റ്റർ ടീച്ചർ എന്നിവയിലൊക്കെ ഇവർ വളരെയധികം ശോഭിക്കാറുമുണ്ട് ഈ തുലാ കൂറുകാരിലെ ശുക്രൻ്റെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനവും വൃച്ചിക കൂറുകാരിലെ ചൊവ്വാഴയുടെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെയും സംയുക്ത സ്വഭാവവും കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിനിടയിലുള്ള കാലം ഇവർക്ക് തൊഴിലിലും അല്ലാതെയൊക്കെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം രോഗപീഠകളും അപകടങ്ങളും മനക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടതായ പരിഹാരങ്ങളും ശ്രദ്ധയും നമ്മൾ ചെലുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പൊതുവേ വളരെ ഗുണമായിരിക്കും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുക ഈ നക്ഷത്രത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ രക്തദൂഷ്യം വാദം നേത്രരോഗം ഇതൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുകയും വേണം പൊതുവേ ഈ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ജനനാവയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ മുഴകൾ മൂത്രാശയക്കല്ല് മൂത്രപിണ്ട നീര് ഹൃദ്രോഗം അർച്ചസ് തുടങ്ങിയ പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ സ്വാധീനിക്കാം എന്നാൽ ജാതകത്തിൽ രോഗകാരഗ്രഹങ്ങൾ അനിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇവരെ ബാധിക്കത്തുമില്ല ദശാനാഥൻ ഇവരുടെ വ്യാഴവും രാശിനാഥൻ തുലാക്കൂറിന് ശുക്രനും വൃശ്ചികൂറിന് ചൊവ്വായുമാണ് നക്ഷത്ര ദേവത ഇന്ദ്രാജ്ഞിയാണ് ഈ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജനനം വ്യാഴദശയിലാണ് ശരാശരി എട്ട് വയസ്സ് വരെ വ്യാഴദശയായിട്ട് കണക്കാക്കാം വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും വളരെയധികം ലഭിക്കും കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ഉത്സാഹവും അതുപോലെ വലിയ രോഗപീഠങ്ങളും ഒന്നും അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ട് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് തൊഴിലിലൊക്കെ അഭൂർത്തി കുടുംബ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ശോഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വ്യാഴദശാകാലം അപ്പം ഈ സമയത്ത് വ്യാഴ പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും അർച്ചനകളും വഴിപാടുകളും യന്ത്രധാരണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഗുണഫലങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല തുടർന്നുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെ ശനിദശാകാലമാണ് വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഈ ശനിദശാകാലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തടസ്സങ്ങൾ അതുപോലെ മന്ദത മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ പരാജയങ്ങളും തൊഴിലൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും രോഗപീഠുകളും ചെറിയ ചെറിയ അപകടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മുറിവ് ചതവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ശനിദശയുടെ കാലം ഈ ശനിദശയുടെ കാലത്ത് അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തി ശനീശ്വര പൂജകളും ശനിയാഴ്ചകളിൽ വ്രതമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശനിയാഴ്ച വ്രതമെടുക്കുന്നതും ശനിയാഴ്ചകളിൽ നീലവസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് വളരെ ഗുണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹനുമത് യന്ത്രം മഹാഗണപതി യന്ത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിദ്യാ രാജഗോപാലം പോലിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ധരിപ്പിക്കുകയും അച്ഛനമ്മമാരും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗപീഠകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ വരാൻ സാഹചര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ശനീശ്വര പ്രീതികരമായ യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുകയും ഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹശാന്തി ഹോമങ്ങൾ അതുപോലെ ശനീശ്വര പൂജകൾ മുത്തിഞ്ചയ ഹോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഹോമങ്ങൾ മഹാഗണപതി ഹോമമൊക്കെ
പിന്നീടുള്ള നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സ് വരെ ബുദ്ധദശാകാലമാണ് സർവഭാഗ്യങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം ഉന്നതികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഇവരെ തേടിയെത്തുന്ന കാലമാണ് ഭവനം വാഹനം തൊഴിൽ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം എല്ലായിടത്തും നല്ല സൗന്ദര്യത്തോടെയും സുന്ദരന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ശോഭിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനോസുഖമൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല കാലമായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഈ ബുദ്ധദശാകാലം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ലഭിക്കാനും നമുക്ക് ആ ബുധനെ വളരെയധികം പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിഷ്ണു ഭജനം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ഭജനം അവിടെ തുളസിമാല പാൽപ്പായസമൊക്കെ നടത്തുക ബുധനാഴ്ചകളിലും വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഒക്കെ ഈ കൃഷ്ണ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തുക മഹാസുദർശനം രാജഗോപാലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവുമായിരിക്കുന്നുള്ള യന്ത്രധാരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് വിഷ്ണു പൂജ രാജഗോപാല പൂജ സത്യനാരായണ പൂജ സുദർശന ഹോമം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഐശ്വര്യപ്രദമായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നവഗ്രഹ പൂജയൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബുധദശയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിത്തരും നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെ കേതുർദശയാണ് ശത്രുതകളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കർമ്മനഷ്ടങ്ങൾ മോഷണങ്ങൾ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ അപകടങ്ങൾ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ലായ്മകൾ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകൾ അക്രമവാസനകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദുരിതകാലമായിരിക്കും ഇവർക്ക് കേതുർദശാകാലം ആ കേതുർദശാകാലത്ത് വളരെ കഠിനമായ ഭജനങ്ങളും ശ്രദ്ധയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം ഭജിക്കുക ചൊവ്വാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ ഭദ്രകാളിയെ ഭജിക്കുകയും രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി അതുപോലെ ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് മാല ചുവന്ന പട്ട് ഒക്കെ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ദേവി പ്രധാനമായിട്ട് പ്രത്യങ്കര യന്ത്രം ശൂര്യനി യന്ത്രം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ത്രിപുരസുന്ദരി യന്ത്രം ഇതൊക്കെ ഈ ശത്രുപീഠകളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്നും മാറ്റാനും മനസ്സിന് സമാധാനം തരികയും ചെയ്യും നിത്യവും കഴിയുന്നത്ര പഞ്ചാക്ഷരം ജപിക്കുകയും അമ്മയെ നാരായണ ദേവി നാരായണ എന്ന ദേവീപരമായ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നവഗ്രഹ പൂജയോ ഗ്രഹശാന്തിയോ ഭഗവതി സേവയോ ഗണപതി ഹോമം ഒക്കെ നടത്തിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ദുരിതകാലത്തിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന നല്ല കാലങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നീടുള്ള ഇരുപത് വർഷക്കാലം നമുക്ക് ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന ശുക്രദശാകാലമാണ് വളരെയധികം നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ ശുക്രദശാകാലം സൂർജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹവും എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും രാഷ്ട്രീയ കലാ സാഹിത്യ രംഗം ഉയർച്ചകൾ നേടാനും കഴിയുന്ന കാലമായിരിക്കും അതുപോലെ ഗണപതി ദേവീ ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ മഹാഗണപതി ത്രിപുരസുന്ദരി തുടങ്ങിയ യന്ത്രധാരണങ്ങൾ അശ്വാരൂഢം ഭഗവതി സേവ മഹാഗണപതി ഹോമം കർഗഹോമം തുടങ്ങിയ പൂജാകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഐശ്വര്യവർദ്ധനം ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് ഈ ശുക്രദശാകാലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിൽ പറയുന്ന പോലുള്ള അനുഭവം ും ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ജോത്സ്യനെ സമീപിക്കുകയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ ഈ ശുക്രനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാത്തത് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇവർക്ക് ഈ ശുക്രദശ വളരെയധികം ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് കിട്ടുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശത്രുപീഠകളോ ഗ്രഹ സംബന്ധമായ ദോഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുപരമായിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാതകത്തിൽ ശുക്രൻ നീചനായിട്ടൊക്കെ പോകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ആ ഗുണം ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ശുക്രദശയിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രശ്ന ചിന്തകൾ ചെയ്ത് പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പിന്നീടുള്ള എഴുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെ ഇവർക്ക് ആദിത്യ ദശാകാലമാണ് വളരെ ദോഷപ്രദമായ കാലമാണ് ഈ സമയത്തും പഞ്ചാക്ഷര ജപവും അതുപോലെ ശിവക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളും നവഗ്രഹക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ഗ്രഹശാന്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രായമായ കാലത്ത് അതുപോലെ പഞ്ചാക്ഷരം വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് നിത്യവും കഴിയുന്നത്ര സംഖ്യ നമശിവായ ജപിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിട്ടയാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു അവസാന ആ
അനുകൂലമായ തീയതി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത് തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളാണ് അനുകൂലമായ നിറമാണെങ്കിൽ മഞ്ഞയും സ്വർണ്ണ നിറവുമാണ് ഇവർക്ക് ധരിക്കാവുന്ന ജന്മനക്ഷത്രക്കല്ല് മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗമാണ് അതുപോലെ മരതകം വജ്രം തുടങ്ങിയ രത്നങ്ങൾ അവർ ഒരു കാരണവശാലും ധരിക്കരുത് അത് ഇവരുടെ പ്രതികൂലമായ രത്നങ്ങളാണ് മഹാവിഷ്ണുവാണ് ഇവരുടെ ഭാഗ്യദേവത അഷ്ടാക്ഷര ജപമൊക്കെ ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രദാനം ചെയ്യും വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം ഗുരുവായൂരപ്പനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും അശ്വതി തിരുവാതിര പുണർദം പൂയ ആയില്ല ഉത്ര അത്തൻ ചിത്തിര ചോതി ഈ നക്ഷ പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹത്തിന് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അത് തുലാക്കൂറുകളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് അതുപോലെ തുലാക്കൂറി ജനിച്ച പുരുഷനാണെങ്കിൽ അനിഴം മൂല ഉത്രാടം അവിട്ടം ചതയം പൂരുട്ടാതി ഉത്തിട്ടാതി രേവതി അശ്വതി ഭരണി ഈ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉത്തമം അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷ്യക്കൂറി ജനിച്ച സ്ത്രീക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവാതിര പുണർദം പൂയം ആയില്യം ഉത്രം അത്തം ചിത്തിര ചോതി ഈ പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ചേർക്കേണ്ടത് വൃക്ഷ്യക്കൂറി ജനിച്ച പുരുഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിഴം മൂലം അവിട്ടം ചതയം പൂരുട്ടാതി ഉത്തിട്ടാതി അശ്വതി ഭരണി നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് യോജിക്കുന്നത് കാർത്തിക മകയിലും രോഹിണി മകം തൃക്കേട്ട പൂരാണം തിരുവോണം ഇതവരുടെ പ്രതികൂല നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഇവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടു സംരംഭങ്ങളൊന്നും ഇവർ തുടങ്ങാൻ പാടില്ല ഇവർക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ വിഷ്വൽ ആർട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷന് അതുപോലെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളുടെയും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഭരണങ്ങളെയൊക്കെ നിർമ്മാണം വ്യാപാരം ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സുകൾ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ ഗതാഗത സംബന്ധമായ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ഓഡിറ്റിങ് ടാക്സ് കൺസൾട്ടേഷന് ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ ബ്രോക്കറായിട്ടൊക്കെയുള്ള ജോലികൾ പ്രദർശനങ്ങൾ ഹോട്ടൽ മേഖല വിദേശ തൊഴിലുകൾ വിദേശവാസവും വിദേശങ്ങളിൽ പോയി തൊഴിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഐ ടി മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എക്സൈസ് സംഗീതം ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളായാലും തൊഴിലുകളായാലും അതുപോലെ ആയുർവേദ മരുന്ന് ഔഷധ നിർമ്മാണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തുറമുഖവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുള്ളത് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ നേതൃ പദവിയിലുള്ള എല്ലാ ജോലികളും അതുപോലെ നിയമം ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന് രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയവ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് ഇതിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് ആ തൊഴിൽ വളരെയധികം ഉയർച്ചയും ജീവിതത്തിൽ വിജയമൊക്കെ നേടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ദശാകാലങ്ങളിൽ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ നടത്തുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഷമാവസ്ഥകൾ ഉള്ളവർ ആ വിഷമാവസ്ഥകളൊക്കെ പരിഹരിക്കുക അതുപോലെ ഗുണഫലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോരാൾ ചെയ്യാവുന്ന ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളും വഴിപാടുകളും പൂജകളും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ആ രീതി ചെയ്ത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യവും നേടുക അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം നമസ്കാര